பாப்லோ எஸ்கோபார் உலகத்தோட மிகப்பெரிய கடத்தல் மன்னனா பார்க்கப்பட்ட ஒரு நபர் தன்னோட இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா யாராலையும் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர் எஸ்கோபார் இவரை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டோட டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி கொலம்பியால இருக்க ரியோ நெக்ரோல பிறந்த இவரோட முழு பெயர் பேப்லோ எமிலியோ எஸ்கோபார் கவேரியா இவரோட அப்பா ஏபிள் டி ஜீசஸ் டாரி எஸ்கோபார் ஒரு விவசாயியா இருந்தவர் இவரோட அம்மா ஹெமில்டா டி லோஸ் டொலாரஸ் கவேரியா பெரியோ ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்தவங்க பேப்லோ எஸ்கபார் சின்ன வயசுல இருந்தே அதாவது டீனேஜ் வயசுலயே இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சுட்டதா சொல்றாங்க முதன் முதல்ல கல்லறை தோட்டங்கள்ல இருந்து கிரேவ் ஸ்டோன்ஸ் திருடி லோக்கல் ஸ்மக்லர்ஸ் கிட்ட விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு எஸ்கோபார் அதை தொடர்ந்து டூப்ளிகேட் டிகிரி சர்டிபிகேட்ஸ் ரெடி பண்றது பேக் லாட்டரி டிக்கெட்ஸ் கார் திருட்டு வெளிநாடுகள்ல இருந்து சிகரெட்டை கடத்தி வந்து குழம்பியால விற்கிறது மாதிரியான வேலைகள்லயும் ஈடுபட்டு வந்திருக்காரு எஸ்கோபார் இந்த சமயத்துல யூனிவர்சிட்டி ஆட்டோனோமா லேட்டனோ அமெரிக்கானு மெடலின்ல இருக்க காலேஜ்ல ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே அதுல இருந்து நின்னுட்டாரு காலேஜ்ல இருந்து நின்னதுக்கு பின்னாடி மறுபடியும் குற்ற செயல்கள்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சாரு எஸ்கோபார் ஒரு கட்டத்துல அல்வரோ பிரைட்டோன்ற ஒரு ஸ்மக்லருக்கு கீழையும் இவரு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதா சொல்றாங்க இது நடந்தது எல்லாமே அறுபதுகளோட பிற்பகுதி மற்றும் எழுபதுகளோட ஆரம்ப காலகட்டம் இப்படி போயிட்டு இருந்த நிலையில எஸ்கோபார் சொந்தமா பிசினஸ் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ண விருப்பப்பட்டு தனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்மக்லிங்லயே ஈடுபட திட்டமிட்டாரு ஸ்மக்லிங்ல எதை வச்சு பிசினஸ் பண்ணலாம்னு தேடும் போது அவரோட கண்டுபட்டது தான் ட்ரக் ஸ்மக்லிங் ஏன்னா மற்ற எல்லா விஷயத்திலயுமே பலர் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அதுல பல ஆபத்துகள் இருந்ததையும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு எஸ்கோபார் அது மட்டும் இல்லாம எஸ்கோபார் இதுல ஈடுபட ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்துல கொலம்பியால ஒரு பெரிய ட்ரக் காட்டல் ஒண்ணு இல்லவே இல்ல இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரக் காட்டல்னா என்னங்கிற கேள்வி வரலாம் ஒரு ட்ரக் காட்டல்ன்றது போதைப் பொருள் கடத்திலேயே ஒரு ஆர்கனைஸ்டா பண்ணக்கூடிய அமைப்புன்னு சுருக்கமா சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரக் காட்டல் உலகம் பூராவுமே தங்களுக்கான ஒரு நெட்ஒர்க் உருவாக்கி ட்ரக் சப்ளை பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை கொண்டிருப்பாங்க சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரக் காட்டல் கொலம்பியாவில இல்லாத காரணத்தால அதுல ஈடுபட நினைச்சாரு பேப்லோ எஸ்கோபார் இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளோட ஆரம்ப ஆண்டுகள்ல தான் நடக்குது முதல்ல சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்ச இந்த ட்ரக் ஸ்மக்லிங் அதுவும் குறிப்பா கொக்கைன் ஸ்மக்லிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து இந்த ட்ரக் ஸ்மக்லிங்கையே டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு பாப்லோ எஸ்கோபார் ஆரம்ப ஆண்டுகள்ல பிளைன்களோட டயர்ஸ்ல வச்செல்லாம் ட்ரக் எடுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எஸ்கோபார்க்கு மேஜர் டிரான்சாக்ஷனா அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் காரணம் அந்த ஆண்டோட மே மாதம் எஸ்கோபார் மற்றும் அவரோட கூட்டாளிகள் சேர்ந்து ஈக்வடாரில இருந்து பதினெட்டு கிலோ ஒயிட் பேஸ்ட கொலம்பியாக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஒயிட் பேஸ்ட ப்ராசஸ் பண்ணி தான் கொக்கைன் தயாரிப்பாங்க இந்த ஒயிட் பேஸ்ட அவங்களோட இருப்பிடமான மெடலின் நகருக்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருந்த சமயத்துல போலீஸ் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க கொஞ்ச நாள் அவங்க எல்லாம் வெளியே வந்துட்டாலும் அது சம்பந்தமான விசாரணை தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு ஒரு முறை இதை விசாரிக்கும் அதிகாரிகளை லஞ்சம் கொடுத்து சரி கட்டவும் பார்த்திருக்காரு எஸ்கோபார் ஆனா அது கை கொடுக்காம போகவே அது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அதை விசாரிச்ச ஜட்ஜஸ் எல்லாரையுமே கொலை பண்ண சொல்லி உத்தரவிடுறாரு கொலைகளை தொடர்ந்து கேசும் திரும்ப பெறப்பட்டுச்சு இதுல இருந்து எஸ்கோபார் ஒரு பேட்டனை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சாரு அது என்ன பேட்டனா அவரோட தொழிலுக்கு இடையூறா இருக்க ஆபீசருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து சரி செய்யப்படும் இல்லைன்னா அவங்க கொலை செய்யப்படுவாங்க இந்த விஷயத்தினால மட்டுமே ஆயிரக்கணக்கான போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் கொலம்பியால கொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்றது ஒரு வருத்தமான விஷயம் அதுல இருநூறு நீதிபதிகளும் அடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுக்கு பின்னாடி எல்லாம் பாப்லோ எஸ்கபரோட ட்ரக் பிசினஸ் அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்னே சொல்லலாம் முக்கியமா கொக்கைனோட டிமாண்ட் யூஎஸ்ல அதிகமானதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் நம்ம கற்பனைக்கு கூட எட்டாவது அளவுக்கான ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சாரு எஸ்கோபார் இது மட்டும் இல்லாம கொக்கைனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஏரோபிளைன்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் போட்ஸையும் வாங்கியிருக்காரு எஸ்கோபார் ஏன் ரெண்டு சப்மரீன்ஸ் கூட வாங்கினதா சொல்றாங்க கொக்கைன் விற்பனையின் மூலம் கிடைச்ச பணத்தை கொண்டு வர மட்டுமே ஒரு தனி விமானத்தையே பாப்லோ எஸ்கோபார் வாங்கியிருக்காருன்ற செய்தியை வச்சே எஸ்கோபார் எந்த அளவுக்கு ட்ரக் ஸ்மக்லிங்ல ஈடுபட்டிருக்காருன்ற விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாம போதைப் பொருட்களை கொண்டு போறதுக்குன்னு மட்டுமே ஒரு தனி ரூட்டையே உருவாக்கி இருக்காரு எஸ்கோபார் இவரோட உச்சகட்ட வியாபார ஆண்டுகள்ல எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு டன்ன்ற அளவுக்கு கொக்கைன் கடத்து வாராம் இதன்படி பார்த்தா ஒரு ஆண்டுக்கான மொத்த வருமானம் இருபத்தி ஆறு பில்லியன் டாலர்கிறது ஒரு
அமெரிக்காவோட கொக்கைன் தேவைகள்ல எண்பது சதவீதத்தை கையாண்டது உட்பட பல நாடுகள் இருந்த ட்ரக் நெட்ஒர்க் மிக குறைந்த காலத்துல நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கான பணம் தன்னோட சொந்த நாடான கொலம்பியாலேயே அரசாங்கம் உட்பட யாருமே நெருங்க முடியாத நெருங்க பயப்படுற ஒரு இடம்னு ஒரு ராஜ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தாலும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் அவருக்கு காத்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு காரணம் இவரோட ட்ரக் ஸ்மங்லிங்ல ஆரம்பிச்சு பல அடாவடி தனங்களால அமெரிக்கா ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டாங்க சோ அமெரிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னா கொலம்பியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட எக்ஸ்பெர்ஷன் ட்ரீட் மூலமா பாப்லோ எஸ்கோபாரை கைது பண்ணி தங்கள் கிட்ட ஒப்படைக்குமாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து மும்முரமாவே அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்கான விசாரணையையும் ஆரம்பிச்சாங்க கொலம்பியன் சுப்ரீம் கோர்ட் இதை தெரிஞ்சுகிட்ட பாப்லோ எஸ்கபார் என்ன பண்றாருன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டையே நாசம் பண்றாரு இது சம்பந்தப்பட்ட லாஸ் எக்ஸ்ட்ராடிடபிள்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எரிச்சிட்டாரு பாப்லோ எஸ்கபார் அது மட்டும் இல்லாம சில பணைய கைதிகளையும் பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த கேஸ்ல இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறும் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு கவர்மெண்ட் சம்மதிச்சு அவரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த விஷயம் நடந்து கொண்டு இருந்த சமயத்திலேயே கொலம்பியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எஸ்கோபார் ஒரு ஆஃபர் ஒன்னையும் கொடுத்திருக்காரு அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆஃபரும் கூட அந்த ஆஃபர் என்னன்னா கொலம்பியால இருந்த எக்ஸ்ட்ரடிஷன் ட்ரீட்டிய மாற்றி அமைக்குமாறும் அப்படி செஞ்சா கொலம்பியாவோட மொத்த கடனான பத்து பில்லியன் டாலர்களை தானே செட்டில் பண்றதா ஒரு டீல பாப்லோ எஸ்கபார் முன்வச்சதா சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகும் எஸ்கபார யாராலையுமே தொட முடியல இப்படியே ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் போகுது அப்போ கொலம்பியால இருந்த சீசர் கவேரியாவோட அரசாங்கம் ட்ரக் காட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒழிக்க முடிவு பண்ணாங்க அதுவும் முக்கியமா எஸ்கோபார ஒழிக்க முடிவு செஞ்சாங்க இதுக்காக எஸ்கோபாருக்கு ஒரு ஆஃபரையும் கொடுத்தாங்க கொலம்பியன் கவர்மெண்ட் அந்த ஆஃபர் என்னன்னா இது வரைக்கும் செஞ்ச குற்ற செயல்களை எல்லாம் நிறுத்தணும்னும் அது கூட குறைந்தபட்ச தண்டனையா போலீஸ் கிட்ட சரண்டர் ஆகி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஜெயில இருக்கணும்னும் அந்த டைம்ல அவரோட பாதுகாப்புக்கு அவங்களோட ஆட்களையே போட்டுக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதன் நீட்சியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல கொலம்பியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்னும் அமலுக்கு வருது அதுல கொலம்பியாவை சேர்ந்த எந்த குற்றவாளிகளும் யூஎஸ் கிட்ட ஒப்படைக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க இந்த சட்டம் ஒரு பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா எஸ்கோபார் உட்பட மற்ற எல்லா ட்ரக்லாட்ஸும் சேர்ந்துதான் இந்த சட்டத்தையே ஈற்ற வச்சதா கூட சொன்னாங்க இதுக்கு சம்மதிச்சு எஸ்கோபார் சரணடைய முடிவு பண்ணாரு அங்கையும் ஒரு பெரிய கூத்து நடந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா எஸ்கோபார் தனக்குன்னு லா கேத்தட்ரல் சொல்லப்படுற ஒரு தனி சிறைச்சாலையே கட்டிக்கிட்டாரு இதுல முன்ன இருந்ததை விடவும் ரொம்ப பாதுகாப்பா அரசாங்கத்தின் உதவியோடயே தன்னோட ட்ரக் பிசினஸ் நடத்த ஆரம்பிச்சாரு எஸ்கோபார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த அரசாங்கம் ஒரு கட்டத்துல எஸ்கோபார ஒரு தனி ஜெயிலுக்கு மாற்ற பார்த்தாங்க இதை தெரிஞ்சுகிட்ட எஸ்கோபார் அந்த ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போறாரு இதுல இருந்துதான் அவரோட அழிவும் ஆரம்பமாகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் லா கேத்தட்ரல் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போனதுக்கு பின்னாடி கொலம்பியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா யூஎஸ் ஆர்மியோட நேவி சீல்ஸ் மாதிரியான வெல் ட்ரெயின்ட் படைகளின் உதவியோட சர்ச் பிளாக் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினாங்க இந்த அமைப்புக்கு யூஎஸ் ஆர்மியில இருந்து தேர்ச்சி பெற்ற பல நபர்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க இதே நேரத்துல பாப்லோட எதிரிகளா பார்க்கப்பட்ட வேறு சில ட்ரக் லாட்ஸும் சேர்ந்து லாஸ் பிபிஸ் என்ற ஒரு அசோசினேஷன் டீமையும் ஹையர் பண்ணாங்க சர்ச் பிளாக் ஒரு பக்கமும் லாஸ் பிபிஸ் ஒரு பக்கமும் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க உண்மையில இந்த ரெண்டு அமைப்புமே வெளியே தெரிவிக்காம ஒன்னா சேர்ந்து செயல்பட்டதா சொல்லப்படுது இவங்களோட பல நடவடிக்கைகளால எஸ்கபாரோட ராஜாங்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழி ஆரம்பிச்சது எஸ்கபாரோட மேனேஜர்ஸ் அவரோட கையாட்கள்னு எல்லாருமே கொலை செய்யப்பட்டாங்க அவரோட சொத்துக்களும் தொடர்ந்து சூறையாடப்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட பதினாறு மாதங்கள் ஓடி ஒளிந்ததற்கு பின்னாடி மெடலின் பகுதியில எஸ்கபார் ஒரு வீட்டுல ஒளிஞ்சிருந்தத சர்ச் பிளாக் ரேடியோ ட்ரையாங்குலேஷன் முறையின் மூலமா தெரிஞ்சுகிட்டு அந்த வீட சரவுண்ட் பண்ணாங்க எஸ்கபார் தன்னை பிடிக்க வந்த போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முயற்சி செய்யறாரு அப்போ நடந்த ஷூட் அவுட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டோட டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி அதாவது அவரோட பிறந்த நாளுக்கு மறுநாளே அவரு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாரு இவரோட இறப்பலையும் ஒரு பெரும் சந்தேகம் இருப்பதா தான் சொல்றாங்க அது ஏன்னா இப்ப வரைக்குமே இவரை யாரு சுட்டாங்கன்ற விஷயம் சரியா தெரிய வரல காரணம் இவரை பிடிக்க அமைக்கப்பட்ட சர்ச் பிளாக் இவரை சுட்டாங்களா இல்ல இவரோட எதிரிகளால உருவாக்கப்பட்ட லாஸ் பிபி சுட்டாங்களான்னு தெரியல இன்னொரு தகவலின்படி எஸ்கபார் தன்னை தானே சுட்டுக் கொண்டு இறந்து போனதாகவும் சொல்றாங்க பாப்லோ எஸ்கபார் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரக் கிங் பின்னா இருந்தாலும் இவருக்கு மற்றும் ஒரு முகமும் இருந்திருக்கு காரணம் இவர் ஏழைகளுக்கு செய்த உதவி மெடலின் பகுதியில வாழ்ந்த இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஏழைகளுக்கு பண உதவி செஞ்சிருக்காரு எஸ்கோபார் அது மட்டும் இல்லாம பல பள்ளிக்கூடங்கள் தேவாலயங்கள் விளையாட்டு மைதானங்களையும் உருவாக்கி இருக்காரு பாப்லோ இதன் காரணமாவே இவரை அந்த மக்கள் ராபின் ஹுட்னு கூப்பிட 